じゃあ次は CD の2曲目、えー、オリジナルですシカゴミッドナイト
Can't you change your mind? Cause I can stand the world of the surrounding Chicago Midnight.
ですけど、まあ、バンド名がブルースカンパニーなんですけど、いわゆるこう古いスタイルのブルースだけじゃなくてね、結構ファンキーな曲だったり、こういろんなあのバラエティー、まああのとんだ曲をやってるんですけども、
ね営業担当早いね。<笑>次もあの、えー、自分のねオリジナルをお届けしたいと思います、ねえー、シカゴで結局21年、えー、ずっと活動しまして本当いろんなの先輩のミュージシャンにお世話になってレコーディングしたりね世界中いろいろツアーに連れていたりしてもらったんですけどもやっぱ中でも自分にとってものすごくあのもうなんていうかな影響も大きかったしねやっぱりもうなんか自分の母親みたいな感じだったんですけど。ココテイラーっていう女性シンガーがいましたねブルースの女王ってこれ言われてましたけどね、まあ、そんなこことを10年近くずっと活動しまして、まあ、自分があの、まあ、ラッキーにも彼女の50年ぐらいのキャリアの中の一番最後のまあギタリストだったんでね、まあ、彼女を最後病,病院で送り届けて、ね、あのメンバーとさよならを言ったんですけども、まあ、そんなココが亡くなってちょうど来年で10年になってね、まあ、そんなあの彼女がもういないこともあってシカゴを離れてですね今あの東京ベースにちょっとやってるんですけどやっぱり今でもこうブルースをプレイしてるとね時々個々ここの声がこう聞こえてきたりするのねやっぱあのブルースの世界ってやっぱり黒人の男の人が多いじゃないですかその中でやっぱり黒人女性でもうずっと何十年もやり続けてねでブルースの女王なんて呼ばれるぐらいになるまで、まあ、ある意味出世したっていうのは相当こうなんていうのかな強いものがあったんだねもちろんその声も素晴らしかったんですけどだからやっぱステージではもうねなんかね怖かったのものすごいもう最初の3年ぐらいはもう弾いててもねもうしょっちゅうこうやっぱこう睨まれるでどういうことかっていうとあのやっぱりこう、まあ、ブルースで悲しい曲も多いじゃないですかそうするとその物語の主人公にもなりきってんだよここは完全にだから私の亭主が先週の金曜日にどっかの他の女と一緒に逃げたって歌を歌うと本当に自分の旦那が先週の金曜日に他の男と女とどっかに行っちゃったっていうふうに思ってるから,だから気に弱いんだよやっぱねステージで「<笑>これやろ!」って感じでガーッて立ってからさすごいんだよ時々こう「ヘイユー!」とかって言うとこの前の前の,のモニターからねその「ユー!」って声がもうすごいなんかあの。なんていうの丸太が飛んできたみたいな感じですよ、おおみたいな、<笑>そんな経験、ほんまにないですからね。<笑>っていうぐらい、ものすごい迫力のある歌を歌った人で、だそんだけこう入ってるから、ギターソロ待ってくるんですか、ね、そうすると、最初の音でちょっとこうかっこいいフレーズ弾こうなんて、もうそんなんじゃないんだよね、<笑>とにかく一発目でガツンとこう気合い入れていかないと、<笑>ヘイ、カモンとかって怒られるの、ステージで、<笑>ああ、こういう世界もあるんだなって、ね、<笑><笑>思いましたけどもね。でそれであの、まあ、3年ぐらいそんな感じでこう怒られつつでも首にならなかったんだよね不思議とずっと使ってくれましてねでそんなのこう時間を経てるうちになんとなくこうすごく自分を信頼してくるようになってで最後の3年ぐらいはもうなんか本当「毎週、ね、ママ」なんて言ったら本当にもう自分のお母さんみたいな感じでだったんですけどもうあの結構やっぱ記憶も飛んじゃってね大体あのライブの前にキー合わせをやるのそ,その時の喉の調子によってねその日によって調子が違うのでライブの前にじゃあキーを合わせようとってで、ね、やる曲を全部ね俺がギターこう伴奏してあ今日は A だなあ今日ちょっとよね声が少しあれだから G にしようかとかってこうキーを合わせるわけですよねそうするとね5分後にねまた指さされて「シャンカーン!」とかってねキー合わせやろうよ<笑>もうここやったよって言って髪見せる髪見せるとやった信用するんだよねもうやったのみたいなでまた5分ぐらいすると「シャンカーン!」「キー合わせやろうよ」でもそういう感じだ最後まで。本当でもそれでもねまあそういう感じなので曲なんかも結構やっぱりこう忘れちゃったりなんかするんだよね歌ってね。一番の歌詞をこれ結構もう何回もこうリピートしてもうメンバーちょっとちょっとこれやばいね今日みたいな感じです、ね。<笑>無理やりこう大声でなんかするね曲をそうするともう僕が怒って<笑>へえ、ね、どうしたんだよみたいな感じで怒られるんですけどもでシャンプーしてこういう感じで<笑>そんなことがありましたけどもね。でもやっぱねあのー、そうだったなと本当思うのは。どんなにこうなんてのもう80歳ぐらいになってね体調悪くてもとにかくその時自分が持ってるもう全てをまずはお客さんに全部こうぶつけるっていうような感じねもう全部を捧げるっていう感じがあれがもうすごいやっぱこう中からみなぎってくるものがやっぱありましたよねで時々ねそれでもやっぱりこう本人は自分がなんていうのこう歌,歌いたいんだけどやっぱり思うように歌いながらね
楽屋でこうねあのしとしと泣いて今日はファンの皆さんに本当申し訳なかったなってねそんなこう泣いたりしてるんですよもうそのブルースの女王なんて言われるからね、まあ、女性がねまあそういうのを一緒にこう経験して何かこうすごく深いなんていうかなまあ、まあ、ブルースの世界っていうのはねやっぱりこういう人がずっと作り上げてきたんだななんて、ね、あの思いますけど今だというねそういう人と一緒に活動をずっとできてこの本当にラッキーだったなって思いますまあそんなココテーラに、えー、書いたあのオリジナルじゃ次はね聴いていただきますこのアルバムの5曲目ですけども「クイーン・オブ・ザ・ブルース」「ブルースの女王」っていうね自分のオリジナルです聴いてください<笑>
now you are gone. But you left me a void, you boost in a memory. ね。今日リチャも CD持ってるからね。ね。リチャの CD もぜひ皆さん聞いてくださいね。ありがとうございます。ね。近藤でロコンしたな。はい、そうですね。私は2008年からね、あの、名前と死しかもに行くようになって。
<笑>そう私の CD はパンプキンちゃんの声もちゃんと入ってますから<笑>そうみんなで、ね、楽しくやりたいと思います<笑>
Graciosa.